இப்போ நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்களை வந்து கீர் பண்ண போகிறோம் பாயாசம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஏற்கனவே இனிப்பாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சக்கரை கொஞ்சமாக இருந்தால் போகிறோம் இதை வந்து இது போல் இதுதான் சக்கரவள்ளி கிழங்கு இதை வந்து நான் குக்கரில் ரெண்டு விசிலுக்கு நான் வேக வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இந்த மேல் தோலை நான் மெதுவாக வந்து எடுத்தோம்னா வே நல்லா வெந்துருச்சுன்னா இந்த மேல் தோல் வந்துடும் இப்போ இதை உரிச்சுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களையும் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் உப்பு சிட்டிக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு திராட்சை அரை கப் சக்கரை இதுக்கு வந்து அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் வந்து சுண்டை காய்ச்சிருக்கேன் இது காய்ச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சக்கரவள்ளி கிழங்க தோல் உரிச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா மசிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பாலில் வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏலக்காத்தூள் முந்திரி திராட்சை எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து கலக்கிடலாம் இப்போ மசிச்சு வச்சுருக்கிற கிழங்கையும் வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விடுங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொடுத்தா சாட மாட்டாங்க பட் இப்படி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு தெரியாது நல்லாயிருக்கும் பாயசம் போல் இப்போ நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொதிக்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட்னஸ் வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஸ்வீட்டாக வேணும்னா அவ்வளோ கொஞ்சம் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது முந்திரி திராட்சை நான் அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நெய்யெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு கொதி வந்துருச்சுன்னா அரைக்கிடலாம் நல்ல கொதி வந்துருச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு சக்கரவள்ளி கிழங்கு கீர் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய எங்களோட ரெசிபீஸ் பார்க்கணுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்